Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale clic en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Yahvé o oh Jehová es el único Dios supremo dentro de nuestras creencias religiosas. Es un Dios único que tiene bajo su trono gran cantidad de ángeles que cumplen con su mandato. Pero será posible que exista otro ser divino semejante o superior a su poder y grandeza. Será posible que Jehová haya tenido un padre que antes que él fue el rey de la tierra y del universo circundante. Hola amigos, bienvenidos. Existe o existió un Dios cuya soberanía fue más grande que la del propio Dios Yahvé. Un Dios por el cual el mismo Dios Yahvé o Jehová sintió gran respeto. Pues al parecer, sí. Este Dios no es mencionado en la Biblia, ni en ningún texto apócrifo de origen hebreo eh, de forma directa, pero sí lo podemos encontrar en la religión antepasada de la religión hebrea o judaica. Me refiero a la religión mesopotámica, tanto la sumeria como la acadia. Allí a este Dios lo llamaban el padre de todos los dioses, e incluso el padre del dios de nuestras creencias religiosas, Yahvé o Jehová. Este dios allí en Mesopotamia fue conocido como el dios Anu, el padre y rey de todos los dioses. Yahvé ha sido el dios principal de la tierra desde hace millones de años. Es el dios al cual llaman todas las religiones abrahámicas el único y el supremo creador. El dios que se ha hecho a sí mismo, dios supremo que es principio y fin es alfa y omega. Dios al parecer no se hizo a sí mismo, sino que fue engendrado por otro Dios antiguo y poderoso. Este Dios en la cultura mesopotámica era conocido por los hablantes de lengua acadia como Anu y por los sumerios antepasados de los hebreos como An, el Dios del cielo, el padre y rey de todos los dioses. Anu fue el fundador de la dinastía de los dioses conocidos como los Anunnaki, palabra que traduce la descendencia del cielo en la tierra, es decir, la descendencia del dios Anu en la tierra, o bien también la palabra se puede interpretar como los hijos del cielo y la tierra. En la mitología mesopotámica, pocos son los mitos que nos mencionan sobre el origen de An, y no se conoce mito alguno que nos mencione sobre una epopeya donde An sea el protagonista principal. Si queremos conocer sobre la vida primigenia de An, debemos recurrir a otras mitologías fuera de las mitologías mesopotámicas. La literatura mesopotámica nos da cuenta sobre el origen primigenio del dios An, en un mito palio babilónico conocido como la epopeya de la creación o Enuma Elish. Allí se nos menciona sobre quiénes fueron los padres de An. Cuando allá en lo alto, el cielo todavía no tenía nombre, y aquí abajo, a la tierra firme no se la llamaba de ninguna manera, solo Apsu el primero, su progenitor, y madre Tiamat, la generadora de todos. Mezclaban juntos sus aguas, todavía no se habían juntado los bancos de cañas, ni se veían los cañaverales, por entonces ninguno de los dioses había aparecido todavía, ni eran denominados por medio de nombres, no se habían distribuido los destinos. En Apsu Tiamat los dioses fueron creados, aparecieron Lamu y la Amu y recibieron sus nombres, antes que se hubiesen hecho grandes y fuertes fueron creados Anshar y Kishar que eran superiores a ellos, una vez que ellos hubieron prolongado sus días, multiplicado sus años, Anu fue el primero en hacer, parecido a sus padres, como Anshar había hecho parecido a él, a Anu su retoño. Como nos podemos dar cuenta, los padres del dios Anu son llamados Anshar, nombre que significa el cielo en su conjunto, y Kishar, nombre que significa la tierra en su conjunto. Los abuelos del dios Anu son fuerzas deidificadas, llamadas Tiamat, que representa al agua salada o a la mar, la madre primordial y generadora de todos los dioses, algunas veces asociada con la diosa Namu y su abuelo es llamado el Apsu, que representa al agua dulce. El texto nos menciona los nombres de dioses muy antiguos, como es el caso de Anshar y Kishar, 
los padres del dios Anu, y de los tíos, los dioses Lamu y la Amu, dioses cuyas épicas e historias son desconocidas para la comprensión humana. A falta de un mito mesopotámico que nos mencione sobre una epopeya, o de un mito que nos mencione cómo Anu llegó al poder del reino del cielo, debemos echar una mirada a la mitología Anatolia, propiamente de la cultura hitita. Allí en un mito conocido como el reinado del cielo, se nos menciona cómo Anu llegó a quedarse y a convertirse en el soberano del reino celestial. Parte de este mito literalmente nos menciona lo siguiente. Antes, en los antiguos años, fue rey en el cielo Alalu. Alalu está sentado en el trono, y el poderoso Anu, el primero de los dioses, se hallaba ante él. Se posternaba ante sus pies e iba poniéndole en la mano las copas para beber. Nueve años contados fue Alalu rey en el cielo, pero al noveno año Anu entabló combate contra Alalu, derrotó a Alalu. Este huyó corriendo ante él y descendió a la negra tierra. Descendió él a la negra tierra y en el trono se sentó Anu. Anu está sentado en el trono y el poderoso Kumarbi le daba de comer se posternaba ante sus pies e iba poniéndole en la mano las copas para beber. Nueve años contados fue Anu rey en el cielo. Al noveno año Anu entabló combate contra Kumarbi. Kumarbi, descendencia de Alalu, entabló combate contra Anu. Ante los ojos de Kumarbi ya no resiste Anu. Se zafó de las manos de Kumarbi como un pájaro. Anu subió al cielo. Por detrás se le acercó Kumarbi, cogió por los pies a Anu y tiró de él desde el cielo hacia abajo, le mordió los genitales y su virilidad se mezcló como el bronce con las entrañas de Kumarbi. Cuando Kumarbi había tragado la virilidad de Anu, se regocijaba y se reía. Anu se volvió hacia él y comenzó a decirle a Kumarbi, te regocijaste en tus entrañas, porque tragaste mi virilidad. No te regocijes en tus entrañas. En tus entrañas he puesto una carga. En primer lugar, te he preñado con el pesado Tesuf. En segundo lugar, te he preñado con el Aranzac, no soportable. En tercer lugar, te he preñado con el pesado Tasmisu. Otros dos espantosos dioses he puesto como una carga en tus entrañas. Tú te irás y acabarás por golpear con tu cabeza los peñascos del Taza. Cuando Anu terminó de hablar, subió al cielo y se escondió. Escupió de su boca Kumarbi, el sabio rey. De su boca escupió saliva y la virilidad mezcladas en su seno, con lo que Kumarbi había escupido. Quedó preñada del terrible Tasmisu, la montaña Kansura. El mito nos menciona sobre cómo Anu llegó a ser el rey del reino del cielo, reino que tiene su trono en la constelación de Tauro, en las Pléyades, lugar que algunos sumerios llamaban el Duco, palabra que significa el santo montículo. Anu, que fue copero y sirviente de Alalu, logró el reino al vencer en batalla al dios Alalu, batalla que pudo ser cuerpo a cuerpo, pero también es posible que fuese una guerra destructiva donde se usaron armas devastadoras. Anu, el padre de los dioses se coronó como rey, pero Kumarbi, hijo de Alalu, le desafió y entabló combate contra Anu, donde Kumarbi lo castró, mordiendo sus genitales y tragándose su semen o virilidad, por lo cual quedó embarazado, quedando Anu como el padre masculino y Kumarbi como la mujer, madre. Luego Kumarbi tuvo a los hijos de Anu, que serían equivalentes a los Anunnaki mesopotámicos, como Teshuf, o Tarunt, que es el equivalente del Enlil Sumero Acadio. Esta sería la epopeya más grande conocida vivida por el padre de los dioses. El dios An tuvo varias esposas, entre ellas las más conocidas son Namu, la madre primordial con la cual tuvo al dios Enki. Luego tuvo al parecer como esposa a la diosa Ki, palabra sumeria que significa tierra, siendo esta la diosa de la tierra. Cuando Anu se unió con Ki, surgió o engendraron al dios Enlil, al que conocemos en nuestras creencias religiosas como Yahvé o Jehová. La otra esposa o amante del dios Anu fue su propia nieta llamada Inanna, 
con la cual según algunas fuentes tuvo a la diosa Nanaya. Ana tuvo varios hijos desde su propia simiente, los más importantes fueron Enlil, al que conocemos en nuestras creencias religiosas como Yahvé o Jehová, a Enki, al que conocemos como Lucifer o Satanás, a Ishkur, al cual conocemos como el demonio Belzebú y como el dios cananeo Baal. Posiblemente la diosa madre conocida como Ninhursag o Nintu también es hija de Anu y de Ki, y de igual modo lo serían la diosa del inframundo Ereshkigal. La paternidad de otros dioses importantes, como lo es el caso de Nergal, dios del inframundo, es discutida dentro de la difícil genealogía de los dioses Anunnaki, ya que según la literatura mesopotámica se le vincula como hijo del dios Anu o hijo de Enlil, o incluso hijo del dios Ea o Enki. Estos serían los hijos más importantes que engendraría An desde su propia simiente. Otros dioses, regidores de algunas fuerzas naturales o artificiales, e incluso los propios Ishishi, eran también hijos del dios Anu. No porque An los haya engendrado, sino porque An era su rey, su corona los gobernaba, y así como en la antigüedad y como en el presente, existen y existieron pueblos con caciques, curacas o patriarcas que no solo serían los jefes de sus pueblos o pequeños reinos, sino que también serían los padres de sus dirigidos subordinados que pasarían a ser sus hijos, hijos de su rey, en este caso de An. Por este motivo se llaman todos hermanos, al ser todos hijos de An, ya sea de simiente o por estar bajo el trono de An. Según el mito Hitita, analizado anteriormente, Anu después de ser castrado, subió a los cielos y se escondió. Luego el dios de la tempestad es Ub, cuyo equivalente mesopotámico es Enlil, que nació de la unión de las entrañas de Kumarbi y el semen de Anu. Al tiempo, entabló batalla contra Kumarbi y lo venció, en una guerra conocida en la mitología griega como la Titanomaquia. Allí fue donde, mitológicamente hablando, se pudo haber dividido el mando, donde Anu, fundador de la dinastía Nunaki, tomó el cielo como reino y Enlil fue soberano de la tierra. Esto quiere decir realmente que por algún motivo el dios padre de todos los dioses Anu decidió retirarse del mando de la tierra, donde éste tomó o subió al cielo, posiblemente a las pléyades en la constelación de Tauro, donde está el centro del poder Anunnaki, y quedarse allí a gobernar, y dejó al dios Enlil como gobernante de este sistema solar y posiblemente de otros sistemas diferentes al nuestro. Aunque no se conocen epopeyas mesopotámicas, donde su protagonista principal sea el dios Anu, dentro de la literatura encontramos buenas participaciones del dios, sobre todo en la parte inicial de muchos mitos y poemas, donde se muestra dentro de la triada como creador del cielo, organizador y distribuidor de destinos junto a los dioses Enlil y Enki. A Anu también lo podemos encontrar en poemas y mitos como protagonista en segundo plano, Tal es el caso del poema del Atrahasis, donde fue llamado a asamblea para deliberar sobre la revuelta provocada por los dioses Ishishi, que se cansaron de trabajar. Allí tuvo una participación activa. En este mismo poema, Anu votó a favor de la provocación del diluvio universal para diezmar a los hombres. En otro mito llamado la victoria de Inanna sobre el Evi, también participa en segundo plano. Allí Inanna decide destruir a la población de Levi porque no le mostraron respeto, pero antes le da una visita a Anu en su palacio y le rinde honores. Allí Anu no está de acuerdo con la destrucción de ese hermoso lugar, pero tampoco detiene a Inanna para que no lo destruya. Finalmente Inanna lo destruye. Otro mito de origen sumerio, conocido como los cereales fueron introducidos en Sumer, nos menciona de manera literal lo siguiente. En esa época los hombres solo comían hierbas como hacen los corderos. Fue entonces, en época muy antigua, cuando An hizo descender del cielo a los cereales, a Znan, a la cebada y al lino. Esta parte del texto, expuesta literalmente, nos menciona como los hombres en una etapa primitiva de la vida, quizás cuando solo se alimentaban de hierbas, bayas y raíces, en una época donde la humanidad estaba quizás en las primeras etapas de la homonización, el dios Anu decide entregar los cereales al mundo o plantarlos en la tierra, 
pero el dios Enlil los oculta en la montaña, según el texto, porque solo vio mar. Esta historia increíblemente también se puede completar con el mito mexica conocido como la leyenda del maíz. Si bien la mención de Anu no se encuentra en la Biblia ni en ningún libro apócrifo de origen judaico o cristiano de manera directa, quizás pueda haber una mención según la vista y análisis del lector investigador. En un escrito apócrifo que data del siglo II después de Cristo, conocido como la visión y ascensión de Isaías. Este texto nos habla sobre la visión que tuvo el profeta Isaías de su viaje por los siete cielos acompañado de un ángel. Allí al llegar al séptimo cielo, donde mora el Altísimo de Gloria, puede contemplar lo que sería la Santa Trinidad, conformada por el Dios Padre Glorioso, el Señor y el Ángel del Espíritu Santo. Según un análisis hecho, Puede que esta visión de Isaías nos mostrara al dios An, rey y padre de los dioses. Una parte de este texto literalmente sería la siguiente. Y vi a uno que estaba allí, cuya gloria excedía a todos, grande y maravillosa era su gloria. Después todos los justos que había visto, así como los ángeles, se llegaron a él, Adán, Abel, Seth y todos los justos se acercaron hacia adelante, lo adoraron y alabaron todos al unísono. Yo también me uní a ellos y mi alabanza era como la suya. Entonces se acercaron todos los ángeles, lo adoraron y alabaron. Yo me transfiguré haciéndome como un ángel, vi que estaban allí el Señor y el segundo ángel, pero este situado a la izquierda de mi Señor. Pregunté, ¿Quién es este? Me respondió, adóralo, pues este es el ángel del Espíritu Santo, que habla por ti y por los otros justos. Vi entonces la gran gloria al abrirse los ojos de mi espíritu, pero no pude continuar contemplándola, ni tampoco el ángel que iba conmigo, y ninguno de sus semejantes a los que había visto adorar a mi Señor. Mas vi a los justos que con gran poder contemplaban la gloria de aquel. Se acercaron a mí, mi Señor y el ángel del Espíritu, y dijo él, Mira cómo te ha sido dado ver a Dios, y por tu causa ha recibido poder el ángel que está contigo. Y vi cómo mi Señor y el ángel del Espíritu adoraban y alababan juntos a Dios, entonces todos los justos se acercaron y lo adoraron, y los ángeles hicieron lo mismo, y todos los ángeles lo adoraron. Entonces oí las voces de alabanza que había escuchado en los seis cielos, que subían y se oían allí. Todas eran enviadas a aquel Señor glorioso, cuya gloria no pude contemplar. Yo mismo oía y veía sus alabanzas, y el Señor y el ángel del Espíritu oían y veían todo, todas las alabanzas que se enviaban de los seis cielos, no solo se oían, sino que se veían, oí decir al ángel que me guiaba, este es más excelso que los excelsos, el que mora en el mundo sagrado y descansa en los santos, el que ha de ser llamado por el Espíritu Santo, en boca de los justos, Padre del Señor. El texto se puede interpretar de varias formas, y según una de estas interpretaciones, el ser al cual en el texto se llama Señor es Jesucristo. Esto nos lo menciona el mismo texto, el ángel del Espíritu Santo, que según el texto nos dice que es el que habla por Isaías y por los otros justos, puede ser la representación del dios Enki o Ea, el dios que defendió a la humanidad y siempre habló a favor de ella y al que el texto se refiere como a Dios puede ser el mismo Anu, el ser más excelso entre los excelsos, el más glorioso, el Padre del Señor. Según este análisis, el texto nos daría una mención con respecto a Anu, el Padre de los Dioses, pero no deja de ser un análisis, entre otros análisis que nos pueden mostrar algo diferente. Hay otros libros como lo son los libros apócrifos de Enoch, donde de pronto también se podría hacer una mención, pero solo es una pequeña posibilidad. Normalmente no encontramos menciones directas del dios An en la literatura de origen hebrea, 
Esto se debe a que los hebreos o judaicos estaban bajo el poder del dios Enlil, es decir, de Yahvé, Dios que es el dios de dioses y supremo creador de las religiones abrámicas. Pero al padre de los dioses también se le puede encontrar en otras mitologías y religiones antiguas en todo el mundo. Por mencionar algunas, podemos ver las equivalencias o paralelos de An, como por ejemplo en la mitología hindú, lo podemos ver reflejado como el dios Brahma, en la antigua religión griega como el dios del cielo Urano, en la mitología muisca colombiana era conocido como Chiminigagua, en la mitología Hopi fue conocido como el dios Tayowá, en la mitología azteca o mexica se le conoce con el nombre de Ometeot, y en la mitología egipcia se le conoce como el dios del sol Re, el rey de todos los dioses. Como nos podemos dar cuenta, el dios Anu, el rey y padre de todos los dioses, es una deidad que existe o existió. Fue el fundador de la dinastía de los dioses Anunnaki, fue el padre del dios de nuestra religión, de Yahvé o Jehová, y del buen príncipe de los abismos, de Lucifer. A este padre de dioses lo podemos ver reflejado en gran cantidad de antiguas religiones de todo el mundo, donde se nos da una clara prueba de la existencia del padre de todos los dioses y el dios del antiguo testamento bíblico, Yahvé.